¿Él nos va a decir algo? Un minuto más. Okay. Listo. Hola, buenas tardes a todas las familias que nos acompañan a esta edición de Facebook en vivo en español. Uh, mi nombre es Andrea. Yo estoy con Raising Special Kids y me da mucho gusto parte de esta organización que apoya a nuestra comunidad, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Estamos aquí para conectar a las familias, hacerles saber que no están solas. Y si usted tiene alguna fami algún familiar con una necesidad especial, no duda en contactarnos. Uh, Raising Special Kids está aquí para ustedes. Uh, Raising Special Kids sigue abierto. Seguimos contestando las llamadas y uh, platicando con las familias todos los días, uh, presentando talleres de forma virtual. Uh, sin costo para las familias y nuestras especialistas en apoyo familiar están aquí para ayudarlos con sus preguntas y en general para ustedes, para escuchar cualquier preocupación o necesidad que tengan. Um, le, dio, le doy la bienvenida a mi compañera de trabajo Dolores, uh, que nos va a platicar el día de hoy acerca del de programa de P2P, que es de padre a padre y la importancia de ser un padre líder. Hola Dolores, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan a virtualmente, la nueva modalidad, ¿verdad? Que estamos, nos hemos visto forzados. Gracias a Dios estoy bien, estamos, seguimos trabajando aquí de casa y pues más que todo tratando de, de informar y apoyar a nuestras familias que sí, obviamente siguen teniendo preguntas. Claro, así es. Y bueno, para comenzar, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de tu experiencia con Raising Special Kids? Ok, muchas gracias. Uh, uh, gracias por la oportunidad ¿verdad? que ahora tengo de, de poder compartir uh, mi experiencia uh, un poco más sobre lo que ha sido mi vida y cómo es que sigo aquí, ¿verdad? En Raising Special Kids. Uh, mi experiencia comenzó desde antes de que mi hijo naciera, ¿verdad? Uh, sabemos que la mayoría de empleados que trabajamos para Raising Special Kids o Criando Niños Especiales, tenemos un hijo con necesidades especiales o un familiar. ¿Verdad? Y pues uh, yo uh, me di cuenta de que mi hijo iba a nacer con una condición de salud desde que tenía cuatro meses de embarazo y en ese tiempo uh, por emergencia tuve que ir al hospital uh, cuando tenía cinco meses de embarazo y de ahí ya no salí, duré un mes ahí y en ese mes que estuve uh, la trabajadora social fue y me dio un número. Yo pasaron días y yo tenía miedo de hablar a ese número. Claro. Y bueno, al fin de algunos días llamé y, y era, era para Raising a Special Kids. Era el, el número que de teléfono de la oficina, ¿verdad? Y que me tranquilizó bastante con la persona que me atendió esa vez. Uh, compartió su experiencia conmigo y me dejó saber que pues estaban para apoyarme. Y me ofreció una conexión de padre a padre que si sí quería hablar con otra mamá, uh, que tenía un hijo con la misma, uh, que, que te, iban a hacer la del diagnóstico igual que mi, que mi hijo nació, pues, o que iban a hacer. Y um, para mí fue algo bien, bien útil el poder saber, porque yo empecé a buscar uh, en ese tiempo cuando no teníamos tanta información como hoy, ¿verdad? Uh, y fui a la librería, recuerdo, y lo único que encontré era la definición del diagnóstico de mi hijo que es espina bífida, uno, nomás unos dos rengloncitos que decía, ¿verdad?, lo que significaba. Y pues yo tenía muchas preguntas. Y ya cuando uh, me, me dio la trabajadora social el número y entonces que llamé y me conectaron con esta mamá, fue algo bien, uh, algo de mucha utilidad para mí. Uh, yo digo que gracias a esa conexión mi hijo hoy está con vida. A veces puede sonar, uh, o sea, muy extremo. Pero en realidad, 
lo que es importante, el cómo compartir nosotros nuestra experiencia con otra familia, cómo le puede ayudar y puede hacer la vida a cambio en la vida de, a lo largo de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Y es como yo me, me, me empecé a, a involucrar a, en ciertas agencias de voluntaria y pues una de ellas fue Raising Special Kids. Y después de que pasaron los años que mi hijo estaba, tendría, no sé, cuatro o cinco años, empecé siendo voluntaria y años después fue que me invitaron a trabajar también aquí, ¿verdad? Que cual ahorita ya voy a cumplir más de 13 años, me parece, en diciembre. Y pues ha sido para mí un honor, el, el, un privilegio a poder conocer a tantas familias y sobre todo apoyarlas, ¿verdad? Claro. Y saber que no están solas, así como a mí me apoyaron cuando yo lo necesité. Claro, y te damos muchas gracias por compartir uh, tu experiencia en toda esta jornada, um, toda este, eh, exactamente esta jornada que has vivido tú um, con, con tu hijo. Um, y bueno, en base a eso, uh, platícanos acerca de en qué consiste este programa de Padre a Padre. Ok, bueno, en, en Raising Special Kids creemos que las familias con experiencia son una, una fuente clave de conocimiento para ayudar a nuevos padres a adquirir habilidades, ¿verdad? Para convirse, convertirse en mejores defensores eficaces de sus hijos. Y a veces la mayor ayuda que uno puede, puede ofrecer a otro padre es solo escuchar. Porque muchas de las veces ya ves que mamás, que nadie nos entiende, uh, ni la familia siquiera. Y sola, uh, solamente otra mamá que ha pasado por ahí es quien nos puede uh, este, entender. Y más que todo en ocasiones... Nosotros como mamá, lo único que necesitamos es alguien que nos escuche sin que nos juzgue, ¿verdad? Y básicamente es bien, claro, bien claro. importante el poder tener esa confianza de llamar. En Criando Niños Especiales eh, pueden tener las familias la confianza de llamarnos cuantas veces sea necesario por los años, uh, ¿verdad? Nosotros usualmente ofrecemos información a familias que tienen niños desde nacimiento hasta los 26 años. Pero obviamente, si tienen preguntas después de los 26, igual los podemos seguir refiriendo uh, para otras agencias, ¿verdad? Pero nos enfocamos en esas edades. Así que es, uh, es bien importante que las familias se den cuenta y cómo beneficia el ser padre líder, no nada más en una etapa de nuestros hijos. Por ejemplo, uh, cuando una mamá... Uh, ni siquiera le dieron un diagnóstico de su hijo que van a nacer con síndrome de Down y no sabe a qué enfrentarse al momento de nacer, pues es un shock, ¿verdad? Es una de, de ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Miedo a la familia, ¿qué les digo al esposo? Porque claro. pues, en nuestra cultura a veces no tenemos culpas, ¿verdad? Que definitivamente esta, nadie tiene la culpa. No. Siempre le digo igual, nuestros hijos especiales, son como si fuera la lotería, nos tocó y nos tocó, ¿verdad? Así que uh -huh. somos quienes vamos a hacerle la vida mejor a nuestros hijos y eso pues depende mucho de la actitud que nosotros tom tom tomamos en nuestras vidas y eso ha sido uh, bien importante de dejarles saber a las familias el padre líder uh, puede uh, uh, nos puede apoyar uh, uh, obviamente compartiendo su experiencia con otras familias y en otras uh, uh, actividades que también ofrecemos otras uh, uh, este, oportunidades de liderazgo también. Claro, y bueno, es un trabajo duro, pero bueno, esos, esos logros pequeños se celebran y dan mucha satisfacción y, y creo que esa, esa es la, lo que nos premia, ¿no? Uh -huh. um, y ahora, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo se forma parte? Um, ¿Cómo uno puede participar como padre líder? Ok, claro que sí. Pues regularmente invitamos ¿verdad? a los padres que asisten a nuestros talleres o que nos llaman también por teléfono y que quieran uh, compartir su experiencia. Siempre los invitamos, estamos abiertos a cualquier diagnóstico. En ocasiones, uh, casi la que regularmente hace las conexiones de padre a padre en español soy yo, ¿verdad? Y en ocasiones no, que nos llama una mamá con un diagnóstico uh, que es no muy común, y es difícil porque no tenemos otra mamá líder, ¿verdad? Por lo regular, como es el proceso, invitamos a, la, a las familias, 
no nada más tienen que ser las mamás, obviamente también los papás y hermanos también, tíos, ¿verdad? Sí. Que, que trabajan o que están cerca del niño o joven uh, con una de condición especial de salud, ¿verdad? Los invitamos a un taller donde les informamos, ¿verdad?, que serían como responsabilidades, porque pues básicamente no nomás es de, oh, sí, yo voy a ser voluntaria y ya voy a poder hablar con, o voy a poder hablar, ¿verdad?, con muchas familias. Claro que sí, pero es también, les, uh, inf les este, más que todo dejamos saber que hay responsabilidades, por ejemplo, a, a respetar como la confidencialidad, que no puede uno, por ahora que yo tengo la, ¿verdad?, ese uh, apoyo, esa información que puedo compartir con las familias, pero no, no es como para, o oh, yo le voy a vender algo de mi producto que yo vendo, o invitarlo a mi iglesia, no es nada de eso, más que todo para que no se pierda, ¿verdad? El motivo principal uh -huh. que en Raising Special Kids que es el apoyo a las familias y básicamente a los voluntarios o los padres líderes son el corazón de Raising Special Kids por sí. eso esta, esta agencia, esta oficina ha durado ya 40 años porque ha sido la importancia de, de que padres líderes sigamos, ¿verdad?, compartiendo nuestras experiencias para otras familias que vienen después de nosotros. Y siempre, por lo regular, les digo a, a las familias cuando tengo los talleres, ¿verdad?, que si el que yo pueda compartir mi experiencia con otra mamá y eso le evita una ida al hospital al niño que puede estar dos semanas allá, para mí eso no tiene precio, ¿verdad? El poder más que todo, uh, yo siempre me enfoco, les digo, en, en los niños, que si fuera mi hijo, ¿verdad? Y eso me ha ayudado bastante el poder uh, compartir mi experiencia a la hora que sea cuando hago las conexiones, que soy yo la que toma los casos a veces, uh, siempre le dejo saber a las mamás, no importa a la hora que sea, porque en ocasiones son mamás que desafortunadamente no tienen su familia acá, no tienen claro. con qué contar y, y es un alivio inmenso el, el saber que otra mamá pasó por ahí y qué me puedo compartir, ¿verdad? Y eso es, para mí ha sido de mucha este, satisfacción el poder compartir mi experiencia y trabajar con los padres a, a que ellos puedan compartirlo también y de esta manera sentirnos útiles porque no es de que oh pues voy a te invitaron a ser voluntario a veces uno tiene la noción de que oh pues tendría a lo mejor que ir a barrer o hacer algo de traga, trabajo físico y con nosotros pues no necesariamente es así claro, ¿no? verdad es nuestro tiempo que es muy valioso en ocasiones para, para las familias pero la satisfacción de ayudar a, a otra familia que se ve en, en un momento de desesperación, tal vez, de frustración, de, de, de incertidumbre, eh, uh -huh. qué importante es poder compartir um, lo, que, lo que a alguien le ha tocado vivir anteriormente. Uh -huh. Y también, um, pues, vemos mucho en Raising Special Kids, que es um, criando niños especiales, la magia en la conexión. Uh, uh -huh. Y que muchas veces esto genera a veces... Uh, eh, amistades, uh, que una conexión de padre a padre y genera una amistad de muchos años. Y saber que tienes a alguien ahí con alguien que te puede escuchar y ese apoyo moral y que además se ha convertido en tu amigo, en tu amiga, en parte de tu familia. Eh, qué bonito es poder lograr eso y además eh, ser testigo de esas claro. conexiones, ¿no? Sí. Sí, fíjate, um, yo tengo de hecho algunas uh, uh, familias con señoras que llamaron para una conexión y que hice, que me tocó hacerla y hoy sé que son hasta comadres, ¿verdad? Que ya es una relación a lo largo de la vida de sus hijos y que nos convertimos, siempre les digo, aquí está su otra familia, ¿verdad? Sí. Que, nos, que nos encontramos y, y nos sentimos um, bien, bien uh, ¿cómo te puedo explicar? Satisfechas el poder en confianza más que todo, que existe esos lazos de confianza de que esta mamá me entiende totalmente, ¿verdad? Que la, la por decir, la deshabilidad o habilidad de nuestros hijos nos une. Claro, exactamente. Uh -huh. Y bueno, uh, entonces tú eres encar la encargada de manejar este programa de padre a padre uh, para las familias de habla hispana. 
eh, nos has mencionado un poco acerca del, del beneficio de este programa, entonces obviamente lo recomiendas, ¿correcto? Claro, claro que sí, y de hecho pues se me toca la mayoría de las veces cuando son las conexiones en español, no nada más aquí en Phoenix, sino en todo el estado, tenemos Así familias es. en Flagstaff, en Yuma, Tucson, diferentes partes, y para ser una mamá líder o papá líder voluntario con nosotros, no necesariamente tiene que vivir en Yuma o aquí en Phoenix, ¿verdad? Es no, donde, pues. quie, donde, donde vivan y pueden tomar ahora pues la ventaja, los, uh, un el taller virtual, ¿verdad? La clase de orientación y, y poder de esta manera, de este, ya después de que la tomen, entonces poder uh, de este, regalar su, su, más que todo su experiencia a otras familias. Y, y sí, pues el proceso es, de cuando viene ya o asiste una persona al taller, ya después que pasa cierto un tiempito, entonces ya que está lista para a poder ser, a dar, hacer una conexión. Uh -huh. Usualmente lo que como trabaja es como, por ejemplo, si una mamá que tiene un niño con autismo y nos llama uh -huh. a la oficina, ¿verdad? O habla con alguna de nosotras y le preguntamos si le gustaría o le fuera útil hablar con otra mamá. Y claro, siempre dicen, claro que sí, ¿verdad? Claro. Y entonces ya buscamos a, a otra mamá que tenga un niño un poquito obviamente mayor, porque pues va a tener más experiencia, ¿verdad? Uh -huh. um, al respecto, según lo que esté buscando. No nada más sobre doctores, puede ser su comportamiento, sobre la comida. Sabemos que las familias que tienen niños con autismo se enfrentan a muchos retos, claro. ¿verdad? Porque el niño, pues lo vemos físicamente, está normal, se ve bien. Y es lo que muchas de las mamás Uh, se preocupan de que o les preocupa de que qué va a decir la otra persona cuando voy a la tienda y ven a mi hijo que actúa de esta manera y, uh -huh. y les da pena ¿verdad? y pues el hablar con otra mamá que ha pasado por lo mismo es algo que definitivamente uh, hay mamás que cuando hablo con ellas que en ocasiones han estado llorando y como el saber eh, que el hablar con otra mamá les puede ayudar bastante, por ejemplo también uh, en referencia no nada más autismo, pero hay otras condiciones que cuando nuestros hijos el pañal es una necesidad médica. A veces el hablar con otra mamá, oh, pues es que mi hijo todavía no va a hacer el baño y con uh -huh. pena lo decimos porque pensamos que no estamos haciendo nuestro trabajo bien como mamá de enseñarle al niño. Uh -huh. Cuando en ocasiones es parte de un diagnóstico, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo el compartir la experiencia con otra mamá nos puede ayudar que, por ejemplo, hace años el estado de Arizona no proveía los pañales a niños uh, que era una necesidad médica, a, mayor, uh -huh. a niños mayores de, de tres años. Uh, yo me reuní con un grupo de papás y demandamos al estado y esa demanda se ganó. Así que ahora a los niños mayores de tres años, cuando el pañal es una necesidad médica y obviamente es elegible para servicios, Uh, le llega los pañales a la puerta de su casa, ¿verdad? Y muchas veces todavía me toca hablar con familias que no saben de eso. Claro. Específicamente ahorita en este tiempo que ni siquiera los encuentran en la tienda, que es difícil de ir a buscar y uh, eso a veces es un caos, una crisis familiar, porque claro. no es nada más el niño y la mamá, sino es de toda la familia, sí, ¿verdad? Sí. Parece que no, pero el pañal es una necesidad básica, Así igual que la comida para Así nuestros es. niños, ¿verdad? Uh -huh. Y que a veces uh, cuando hablamos uh, que, o que me toca hablar con una mamá, uh, oh, pues le puedo dar información de mucho, ¿verdad? De, uh -huh. uh, de todas las agencias donde puede aplicar y cómo es el proceso y eso ayuda bastante, ¿verdad? Uh, para mí ha sido bien, bien reconfortante el saber que mi experiencia a lo largo de los años puede ayudar a otra familia, porque me ha tocado en todas las etapas de mi hijo, ¿verdad? Desde que nació hasta ahorita, que la próxima semana cumple 21 años, aunque usted no lo crea. Y siendo que desde antes de que él naciera, me dijeron que probablemente nunca iba a caminar o no iba a sobrevivir. Y así que es lo que le digo a las familias, mira, el, el tomar de una manera positiva, el envolvernos, a, a, apoyando a nuestros hijos ahí está el resultado ahorita claro. está el tercer año de colegio eh, está trabajando ya por todo esto de la pandemia lo descansaron casi un mes pero ya la semana uh -huh. pasada comenzó de nuevo a trabajar bien. Pues, es un muchacho 
que vive su vida típica como cualquier otro muchacho de su edad, ¿verdad? Y pues para mí es una satisfacción bien grande y que eso me lo ha dado, la experiencia, ¿verdad? Eh, aquí en el Regime Special Kids, que estoy totalmente agradecida por esta oportunidad, este privilegio, el poder compartir con las familias y que me dan la oportunidad de aprender también, ¿verdad? Claro, claro. Sí, y esos consejos y tantos recursos que existen en la comunidad que, que a lo mejor una familia ya utilizó y que sabe exactamente cómo navegar esos sistemas, que la nueva familia que no sabe exactamente cómo proceder, cómo comenzar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso tan importante poder compartir uh, su experiencia? Pues muchas gracias a uh, Dolores por compartir toda esta información con nosotros y ojalá que uh, las familias que nos están escuchando que puedan eh, llamarnos, eh, únanse al programa de Padre a Padre. Um, si quieren más información, comunicarse con nosotros al número 602-242-4366 o visiten nuestra página, nuestro sitio web. Um, nuestros especialistas en apoyo familiar están eh, presentes para contestar sus preguntas, uh, para conectarlos con recursos disponibles en la comunidad o tal vez nada más necesitan a alguien que los escuche, que puedan ustedes expresar su situación, cómo se sienten y, y ofrecer um, recursos, ofrecer información eh, necesaria. Tal vez um, también uh, nuestra edición de Facebook en vivo ofrece diferentes temas. La tenemos todos los miércoles a las 3 de la tarde. Uh, media hora de información tan necesaria, sobre todo en estos momentos que todo está cambiando día con día. Um, y también recordarles, el día de mañana tenemos eh, una, un taller virtual uh, que se llama Sistemas de Cuidado de Salud. Es a las 10 de la mañana. Ojalá nos puedan acompañar eh, donde se, um, se da mucha información acerca de de um, eh, la cuestión eh, de salud, um, platicamos acerca de uh, qué está sucediendo, por ejemplo, en el hospital, cómo se manejan las citas y demás, mucha información bastante, bastante útil. Um, pues no sé si tengas algo más que agregar, Dolores. ¿Algo sí, que no sé si, me imagino, no hay comentarios, ¿verdad? No hay, uh, uh, lo um, que sí que, no. No, uh, okay. Ok, sí, lo, quería, lo que quería agregar un poquito sobre lo, cómo funciona la conexión de padre a padre, ¿verdad? Ya cuando una, una uh, persona asiste a nuestro taller virtual o en persona, que probablemente luego, obviamente, que los vamos a tener. Uh -huh. este, entonces, uh, cómo funciona es que lo conectamos a otra mamá que está buscando uh, la conexión. Y ese dura alrededor de dos meses el, el transcurso, ¿verdad? De que se le va a hacer de tres a cuatro llamadas, ¿no? Para que no se me asusten y no vayan a pensar, oh, pues le tengo que hablar por todos los años, ¿verdad? Porque <risa> no, así es. no, no, es nada más uh, para en ese momento se hace la primera llamada a, los, a las 24 a 48 horas a la familia que se le refirió, después a las dos semanas y luego a las cuatro y al último a las ocho, nada más, ¿verdad? A las ocho semanas. Y es para hablar, o sea, cómo están las cosas, si necesita otra información, otro apoyo a la familia, y, y eso es todo. Ya cuando uh, se, se cierra, ¿verdad? se completan las cuatro llamadas, entonces yo usualmente le hablo a la mamá líder para saber sí. cómo le fue o si necesitaba alguna información extra, uh -huh. uh, bueno, y luego se le habla a los papás también, a la mamá o papá que estaba solicitando la conexión okay. para asegurarnos que le fue útil o si algo más le faltó. ¿Verdad? Y el 91%, 99% de las conexiones han sido satisfactorias, ¿verdad? Así que uh, siempre apoyamos a tanto al padre líder como a los papás, mamás que están buscando esa conexión. Esa conexión. Sí, para que no se me asusten que oh, voy a llamar por much, muchísimas veces, no. Esa es por una familia, ¿verdad? Después, si se le ofrece que vuelva a hablar con otra familia, pues se le vuelve a pedir la, el apoyo, pero usualmente. Uh, pueden ser uh, no más de tres veces, a lo mejor en seis meses o, o hasta el año, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita tenemos pues muy, eh, muy poquitos no, uh, padres líderes voluntarios que, que hablan español o son bilingües y definitivamente necesitamos, ¿verdad? Así que si usted que nos escucha o que nos está viendo 
y quisiera compartir su valiosa experiencia, uh, le rogamos igual que nos llame, nos contacte para programar una, una, un taller, ¿verdad? Sobre eso y uh -huh. poder, uh, de esta manera, uh, nos abre muchas oportunidades, además de trabajo, de conocer más especialistas, conocer otras personas. Así es. Que al último, los beneficiados somos nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Así que Así es. definitivamente. Yo jamás pensé que siendo voluntaria me iba a llevar a donde estoy, porque cuando mi hijo nació, ni estaba legal, ni hablaba inglés, ni mm. sabía aprender una computadora, ¿verdad? Así que si a, a eso puedo decir, ¿verdad? Que lo que a mí me ha cambiado mi vida, el estar involucrada en la salud de mi hijo y tener esa, uh, no sé, e e esa uh, manera de querer apoyar a nuestras familias, definitivamente no, no sería lo que, lo que hoy soy o lo que yo he tenido, el privilegio que he tenido de, de conocer a personas, lugares y de estar donde estoy, ¿verdad? Y claro. así, gracias a eso. Bueno, pues muchas gracias Dolores uh, por esta información de nuevo um, y recuerden eh, a todas las familias no duden en llamarnos, eh, ninguna pregunta es una pregunta absurda, al contrario, estamos aquí para poder atenderles y apoyarles, um, escucharlos y guiarlos, um, de nuevo el número es 602-242-4366 Um, y, y llámenos Racing Special Kids creando nuevos niños especiales está aquí para apoyarlos a ustedes en unidad con las familias um, y bueno nos despedimos uh, de ustedes deseándoles mucha salud y hasta la próxima adiós gracias y que tengan muy buenas tardes adiós adiós adiós